ஹாய் நாட்டா எக்ஸாமுக்கு இந்த இருபது நாள் தான் இருக்கு ஸோ இந்த கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த இருபது நாள் தான் இருக்கு ஸோ இந்த இருபது நாளுக்குள்ள வந்து எப்படி நாட்டா எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் அப்படின்றதான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்குன்னு சில டாபிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ அதை பத்தி தான் இதில் நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு இல்ல செல்ஃப் ஸ்டடி பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே அண்ட் அது போக நீங்க நாட்டா கோச்சிங் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அது போக இந்த டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் கவர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி அபோ மார்க் வந்து நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு இது வந்து சில இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டாபிக் வந்து அண்ட் ஆல்ரெடி கோச்சிங் போயிட்டு இருக்கிறவங்களும் இந்த டாபிக் நீங்க கவர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி அபோ மார்க் வந்து நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ அது என்னென்ன டாபிக் அப்படின்றத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னால நீங்க நம்ம சேனலுக்கு பூசினா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் வர இந்த மாதிரியான நாட்டா அப்டேட்ஸ் நான் வீடியோவா போஸ்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு டைரக்டா நோட்டிபிகேஷன்ல வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டாபிக்ஸ் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு முன்னால நாட்டா பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ பாத்துருவோம் நாட்டா இது நேஷனல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர் இதுதான் வந்து நாட்டாவுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் நாட்டா எக்ஸாம் வந்து ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ்க்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ இதை கண்டெக்ட் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிஓஏ கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இவங்க தான் வந்து இந்த நாட்டா எக்ஸாம் கண்டெக்ட் பண்றாங்க ஸோ இந்த நாட்டா எக்ஸாம்ல இரநூறு மார்க் டோட்டல் மார்க் இதுல எழுபது மார்க் எடுத்தாலே நம்ம வந்து பாஸ் ஸோ இதுல வந்து நூத்தி இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த நூத்தி இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினும் வந்து மூணு மார்க் ரெண்டு மார்க் ஒரு மார்க்ன்ற வேரியன்ட்ல கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்ல தான் நீங்க எக்ஸாம் எழுதுவீங்க சோ இந்த ஆன்லைன்ல தான் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படிங்கும் போது வீட்ல இருந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது நீங்க எக்ஸாம் சென்டர் போய் தான் இந்த எக்ஸாம் எழுதணும் எக்ஸாம் சென்டர்ல அவங்களோட சிஸ்டம்ல தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணணும் சோ இது வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா கொஸ்டின்மே ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது கீழே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் வரும் நாலு ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கும் சோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா நாலு ஆப்ஷன்ல ரெண்டு ஆப்ஷன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினா கூட இருக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் சோ அதை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக <laughs> எனக்கு <laughs> அண்ட் கோச்சிங் போறவங்களுக்கு அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி அபோ மார்க் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த டாபிக் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நோட்டு பெண் வந்து பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க நான் சொல்ற டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டே வாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஜியோகிராஃபி செகண்ட் ஒன் ஆந்த்ரோபோமெட்ரி தேர்ட் ஒன் பிசிக்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் மேக்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் இங்கிலீஷ் சிக்ஸ் ஒன் பேசேஜ் செவன்த் ஒன் architectural terms 8th one types of roof 9th one types of building 10th one gk general knowledge 11th one abstract reasoning 12th one logical reasoning 13th shapes 3d and 2d 14th logo 15th symbol 16th fold 17th principles of design 18th color theory 19th views 20 artist painting 21 fibonic series 22 identify hidden object 23 temple architecture 24 history of architecture 25 find out missing difference 26 32nd questions இந்த டாபிக் எல்லாமே எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த டாபிக்ல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்கப்படுது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் லைக் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோகிராஃபி அதெல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஆண்ட்ரோஃபோமெட்ரி வந்து லைக் ஒரு டைமென்ஷன் மனுஷனுடைய ஹியூமன் டைமென்ஷனை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாமே கூகுளில் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாமே நம்ம டுவெல்த்தில் படித்தது அண்ட் இங்கிலீஷ் பேசேஜ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் டேர்ம்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் டேர்ம்ன்றதை நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் நிறைய ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் 
இப்போ வந்து எஃப்எல் அப்படின்னா ஃப்ளோர் லெவல் ஜிஎஃப் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களும் ஆர்கிடெக்சர் டேர்ம்ஸ்குள்ளே இருக்கும் அது போக வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரூஃப் ரூஃபோடைய டைப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்தெந்த மாதிரியான டைப் ஆஃப் ரூஃப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு ரூஃபை பார்த்ததுமே இந்த ரூஃபோடைய நேம் இது தான் அப்படின்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து சில கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்குறாங்க அண்ட் அடுத்ததாக வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் அது என்ன டைப்புன்றது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதை பற்றி டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் ஏன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் பில்டிங் இருக்குன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் சேஞ்ச் ஆகும் ஏகப்பட்டது அப்படின்றது abstract reasoning already adha pathi na solli irundha or video la and logical reasoning yes idu abstract reasoning logical reasoning pathi na already solli irundha like or series maadhiri irukum abstract reasoning logical reasoning vandu or series maadhiri irukum eppadi appdin pathina abstract reasoning na solren like vandu ipo or naalu image koduthuruvaanga naalu image liyum oru oru changes irukum or example solanum appdina or image la vandu ஒரு நாலு பாக்ஸ் இருக்கும் உட்டன் பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த இமேஜில் அதே தான் நாலுக்கு பதில் அஞ்சாவது பாக்ஸ் இருக்கும் அடுத்த இமேஜில் அஞ்சுக்கு பதில் ஆறு அதுக்கப்புறம் ஏழு அப்படின்னு உங்களுக்கு வரிசையாக ஒரு நாலு இமேஜ் கொடுத்துருவாங்க நாலு இமேஜில் ஒரு இமேஜில் நாலு பாக்ஸு அடுத்த அஞ்சு பாக்ஸு அடுத்த ஆறு பாக்ஸு அடுத்த ஏழு பாக்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஆப்ஷன் வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏழு பாக்ஸ் வரைக்கும் கடைசியாக முடிஞ்சிருக்கு இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஆப்ஷனில் ஒரு இமேஜில் வந்து பத்து பாக்ஸ் இன்னொன்றில் பன்னெண்டு இன்னொன்றில் பதினாறு நாலாவது ஆப்ஷனில் எட்டு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஏழு பாக்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு நாலாவதாக இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து எட்டு எட்டு தான் அங்கே வரணும் அதுக்கடுத்து ஏன்னா அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்படி தான் வரணும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இது வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு இது எல்லாமே வந்து கூகுளில் போட்டிங்னாலே உங்களுக்கு வரும் இல்லை அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் இதை பற்றி ஒரு ஒரு டாப்பிக்கையும் நான் கிளியராக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்து வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இதெல்லாமே வந்து இருக்கு அப்படின்றத நான் உங்கள்ட்ட கன்வே பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஷேப்ஸ் இந்த ஷேப்பில் வந்து த்ரீ டி டூ டி லைக் வந்து எப்படின்னா த்ரீ டி உங்களுக்கு தெரியும் டூ வந்து டூ டைமென்ஷன் ரெண்டு டைமென்ஷன் தான் இருக்கும் லென்த்து வித்து மட்டும்தான் இருக்கும் த்ரீ டியில் த்ரீ டைமென்ஷன் அதான் த்ரீ டி இதில் லென்த் வித் ப்ளஸ் ஹைட் இந்த மூணும் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ப்ராப்பராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து லோகோ லோகோ டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு அந்த லோகோ எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அண்ட் லோகோக்கான சில மீனிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அதையும் நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு வந்து கூகுளில் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க அது போக நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் வரிசையாக ஒரு ஒரு டாபிக் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் எல்லாமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஃபோல்டு இது வந்து ஃபோல்டிங் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஃபோல்டு பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போன வருஷமே மேக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் சொன்ன டாபிக்ஸில் இருந்து சில டாபிக்ஸ் எல்லாமே அந்த வீடியோவில் இருக்கு ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குறதுலாம் <laughs> என்னும் <laughs> ஃபோர்த் ஒன் ட்ரையாடிக் கலர் ஸ்கீம் ஃபிஃப்த் ஒன் ரெக்டாங்கிள் கலர் ஸ்கீம் சிக்ஸ்த் ஒன் அனலாகஸ் கலர் ஸ்கீம் இந்த மாதிரி கலர் ஸ்கீம் எல்லாமே கலர் தியரிக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் 
வியூஸ் வந்து என்னன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த சைட்ல இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் டாப்ல இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் பாட்டம்ல இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல இந்த செல்போன் எடுத்துக்கோங்க செல்போன் வந்து பேக் சைடு உங்களுக்கு தெரியுது இதுவே வந்து இந்த செல்போனுடைய டாப் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து செல்போனோட ஃப்ரண்ட் சைடு உங்களுக்கு தெரியுது இது வந்து செல்போனோட சைடு வியூ உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய வியூஸை வந்து மென்ஷன் பண்றது தான் அந்த வியூஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொடுத்துருவாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல சைட்ல இருந்து பார்த்தா எப்படி தெரியும்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்ததா வந்து ஐடென்டிஃபை ஹிடன் ஆப்ஜெக்ட் லைக் ஹிடன் ஆப்ஜெக்ட் நிறைய இதுல பார்த்துருப்போம் நிறைய கேம்ஸ் எல்லாமே விளாண்டுருப்போம் சில ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஹிடன் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உடனே அதை வந்து இதுல வந்து இது ஹிடன் ஆயிருக்கு இதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த இமேஜை கொடுத்துருவாங்க அந்த இமேஜ் கீழே வந்து ஹிடன் ஆயிருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து கீழே ஆப்ஷன்ல வச்சிருப்பாங்க நாலு ஆப்ஷன்ல அந்த இமேஜ்குள்ள ஹிடன் ஆயிருக்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒன்னு இல்லை ரெண்டு வச்சிருக்கலாம் ஏன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினா கூட இருக்கலாம் ரெண்டு மார்க்குங்கும் போது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஷனா வச்சிருக்கலாம் நீங்க ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் நம்ம டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் அந்த டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் பத்தி ஒரு வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருந்தேன் அதையும் கீழே கொடுக்குறேன் ராமர் கோவில் இப்போ ரீசெண்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்களே ஸோ அதில் வந்து அதை டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் அதாவது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சருக்கு ஏன்னா சவுத் இந்தியாவில் வந்து இந்த ட்ரெவிடியன் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் நார்த் இந்தியாவில் வந்து நகாரா ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ராமர் கோவில் டெம்பிள் அந்த வீடியோவில் வந்து நான் பேசியிருப்பேன் ஸோ அதோட லிங்க்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் இதெல்லாமே ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சரோட ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து கூகுளில் போட்டிங்னாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்கமிங் வீடியோலையும் நம்ம வந்து பேசுவோம் இதை பற்றி ஓகேங்களா அடுத்ததாக ஃபைண்ட் அவுட் மிஸ்ஸிங் டிஃப்ரென்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ஒரு இமேஜ் காட்டுவாங்க அந்த இமேஜ் ஒரு முப்பது செகண்ட் காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் மறைஞ்சிடும் அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் கேட்டதே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு பார்க்கில் இருக்கிற மாதிரி இமேஜ் காட்டுவாங்க அந்த இமேஜில் வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் அது மறைஞ்சிடும் ஒரு பார்க்கை அதுக்கப்புறம் அந்த பார்க்கில் எத்தனை பெஞ்ச் இருந்தது அங்கே எத்தனை பீப்புள் இருந்தாங்க அப்படின்றத வந்து கொஸ்டினாக கேட்பாங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா கலர்ஸ் கொடுப்பாங்க ரெக்டாங்கிள் போட்டு இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிளில் வந்து ரெட் கலர் இருக்கும் அந்த கலருக்கு மேலே ஸ்பெயின் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ப்ளூ கலர் போட்டு அந்த ப்ளூ கலருக்கு மேலே இந்தியா இந்த மாதிரி வரிசையாக ஒரு கண்ட்ரி நேம் ஏதாவது ஒன்று இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் ரெக்டாங்கிள் போட்டு அந்த ரெக்டாங்கிளில் ரெட் கலர் கொடுத்து அதில் வந்து ஸ்பெயின் எழுதியிருக்காங்க இதில் வந்து இந்தியான்னு எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு எழுதிட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சிடும் திரும்ப வந்து என்னென்னா ஒரு இமேஜ் விசிபிள் ஆகும் எப்படின்னா இப்போ அந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் வந்துடும் அந்த பாக்ஸ்குள்ள ரெட் கலர் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெட் கலரில் என்ன நேம் இருந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் பார்த்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஸ்பெயின் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொஷின்ஸும் அவங்க வந்து கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி டிப்ஸ் ஃபார் நாட்டா அப்படின்ற சீரீஸில் வரிசையாக நான் எல்லா வீடியோஸையும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோஸ் மேக் பண்ணி எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக கொடுக்குறேன் இப்போதைக்கு இது டிலே ஆகிடக்கூடாதுன்றதுனால தான் நான் உங்களுக்குமா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் வரிசையாக நம்ம பார்ப்போம் நீங்களும் கூகுளில் வந்து இதை பற்றி செக் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் கட்டாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் எல்லாருமே நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுங்க நல்ல காலேஜ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கவுன்சிலிங் மார்க்கும் கூடிய சீக்கிரம் அது என்னெல்லாம் அப்படின்றது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் நாட்டா அண்ட் எக்ஸாம் சைட்லேயே கொஞ்சம் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தான் வீடியோஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு